और काफी ज्यादा अच्छा ये रॉम बनाया गया है तो इसका रिव्यू मैं देने वाला हूँ और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी बता दूंगा तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए बता दो आप लोग कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं मैक्स प्रो के ऊपर सो रिक्वायरमेंट जो है वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो तो बस यही कहना था चले इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं कौन कौन सी फाइल आप लोग को डाउनलोड करनी है तो फिर सबसे पहले तो आप लोग को लिंक मिल जाएगी लाइन एच ओ एस की तो फिर आप लोग को जाके लेटेस्ट बिल डाउनलोड करना है ऑफिशियल साइट से सेकेंड लिंक रहेगी ओपन गैप्स की तो फिर आप लोग आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है आर्म सिक्सटी फोर एंड्रॉइड सेलेक्ट करना है नाइन पॉइंट जीरो और वेरियंट में आप लोग लेना है नैनो पीको नहीं तो माइक्रो इन दिनों में से कोई भी चल जाएगा और ये आप लोगों को डाउनलोड करना है और शिफ्ट कर देना है एस डी कार्ड के अंदर सारी सारी फाइल्स को और साथ ही साथ एक फाइल आप लोगों को जरूरी है जो है पाई फॉर्मवेयर जीरो फाइव थ्री तो अगर आप लोग पाई फॉर्मवेयर पे हो मतलब पहले से ही जीरो फाइव थ्री अपडेट के ऊपर हो तो आप लोग इसको फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन तो भी मैं आप लोग को कहता हूँ कि इसको फ्लैश कर लो जो लोग ने अभी तक अपडेट नहीं करा है तो फिर चला इंस्टॉलेशन को अब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को अब यहाँ पे रीस्टार्ट करना है अपने फोन को रिकवरी के अंदर अभी रीस्टार्ट टैप कर दिया मैं वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखा जिससे अब हम लोग बूट कर जाए रिकवरी के अंदर अब हम लोग बूट कर चुके हैं रिकवरी के अंदर और अब आप लोग को यहाँ पे टैप कर देना है बैकअप अगर आप लोगों को कोई भी पासवर्ड पूछता है सबसे पहले तो फिर आप लोगों को सीधा सीधा कर देना है कैंसिल टैप करना है बैकअप यहाँ पे फिर बाद में आप लोगों को सेलेक्ट स्टोरेज टैप करना है माइक्रो एस कार्ड सेलेक्ट करना है सारी सारी पार्टीशन सेलेक्ट करना है आप लोग को पूरे पूरे डिवाइस का एक बार बैकअप ले लेना है एस डी कार्ड के ऊपर फिर यार में बैकअप लेने के बाद आपको जाना है वाइप में यहाँ पे आप लोगों को कर देना है एक बार फैक्ट डेटा रिसेट जिससे इंटरनल स्टोरेज की इंक्रिप्शन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे हट जाए इंक्रिप्शन हटाने के बाद आप लोगों को टैप करना है यहाँ पे होम टैप करना है वापस से वाइप एडवांस वाइप फिर बाद में आप लोग यहाँ पे पांच पार्टीशन सेलेक्ट करना है जो है डालविक कैश डेटा सिस्टम और वेंडर तो ये पांच पार्टीशन सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे वाइप तो फिर अब हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए हाफ रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे फाइल्स को तो यहाँ पे होम टैप करना है टैप करना इंस्टॉल टैप करना है सेलेक्ट स्टोरेज एस डी कार्ड एंड देन ओके कर देना है अब हम लोग यहाँ पे टैप करना है पाई फॉर्म वेयर को टैप करना है एडमोसिव फिर आप में लाइनेज की बिल्ड फिर आप में एडमोसिव एंड देन ओपन गैप्स अगर आप लोग के पास मैजेस के अगर आप लोग मन बना रहे रूट करने का तो फिर आप लोग मैजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो तो फिर जैसे आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया आप लोग जितने फाइल्स को आप लोगों को सेलेक्ट करना था आप लोगों ने उनको सेलेक्ट कर लिया अब आप लोग को यहाँ पे कर देना है स्वाइस जिससे अब ये फ्लैश होना स्टार्ट हो जाए और यहाँ पे इनको आई मीन इंस्टॉल होने के लिए नॉर्मली एक से दो मिनट लग जाएगा तो अब हम लोग इसको फ्लैश होने देते हैं इंस्टॉलेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग यहाँ पे टैप करना है रीबूट सिस्टम और अब हम लोग बूट कर जाएंगे अपने फोन के अंदर मतलब कि जो सिस्टम है लाइन चॉइस के अंदर तो फिर अब हम लोग इसको बूट होने देते हैं और फर्स्ट बूट को नॉर्मली तीन से चार मिनट लग जाते तो होने देते हैं इसको बूट फाइनली हम लोग बूट कर चुके हैं लाइन एच के अंदर और मैं इसका जो सेटअप है इसको फटाफट स्किप कर देता हूँ तो यहाँ पे जल्द से जल्द स्किप कर लेते हैं ये आ चुका है लाइन एच की होम स्क्रीन और ए ओ एस पी टाइप पूरा पूरा फील है बट स्टेबिलिटी इसके ऊपर मुझे काफी ज्यादा पसंद आई इसके ऊपर ज्यादा बग्स मुझे देखने को नहीं मिल रहे थे दो तीन बग्स थे तो फिर वो भी मैं आप लोग को रिव्यू के अंदर बता दूंगा तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग सेटिंग्स के अंदर आप लोग बता देता हूँ तो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा पुराना बिल्ड फ्लैश करा है तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग को जुलाई फिफ्थ का सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाता है और मैंने बिल्ड फ्लैश करा था ट्वेंटी जुलाई का तो फिर अभी के लिए लेटेस्ट अपडेट तो मेरे पास है नहीं मैंने डाउनलोड नहीं करा था ये मेरे पास था मैं आप लोगों को वैसे डेमो के लिए दिखा रहा था कि आप लोगों को कैसे फ्लैश करना है तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो फ्लैश कर सकते हो और यहाँ पे यही था यार अब बस बताता हूँ इसका रिव्यू मतलब क्या क्या इसके अंदर अच्छा है क्या क्या इसके अंदर बेकार लगा मुझे चलो बताते हैं तो so, अभी आपने देख लिया कि आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हो लाइन एच ओ एस सिक्सटीन को अपने मैक्स फ्रम वन के ऊपर तो अब बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में सो so, रिव्यू में मैं यही कहूंगा भाई तगड़ी रॉम है मतलब स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी इसके ऊपर देखने को मिल रही थी कुछ भी बग ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे थे सब चीज स्मूथ था 
चार्जिंग अच्छे से हो रहा है मेरा दो घंटे में आई थिंक टू टू थ्री आवर्स के अंदर मेरा प्रॉपर फोन चार्ज हो रहा है जीरो से हंड्रेड तक और काफी ज्यादा फास्ट चार्ज हो रहा है इवन मैं अपने फोन को अगर यूज कर रहा हूँ तो भी मुझे ऑलमोस्ट फिफ्टीन हंड्रेड मिली एम्स का करंट यहाँ पे देने मिल रहा है और सारे साथ जब आप लोग स्क्रीन बंद करके रखते हो तब तो दो हजार मिली एम्स का यहाँ पे करंट देखने मिलता है कॉन्स्टेंट कभी कभी नाइनटीन हंड्रेड हो जाता है कभी कभी टू थाउजेंड हो जाता है इट चेंजेस सो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी इसके चार्जिंग स्पीड और साथ ही साथ बैटरी के बारे में बैटरी से रिलेटेड एक बग है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ लेकिन बैटरी जो है इसकी वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी मिल रही थी आप लोग एक पूरा वर्किंग डे इसके साथ निकाल सकते हो कैजल यूसेज पे और अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो भी आप लोग मतलब एक दिन में दो बार चार्ज लगाने की जरूरत है क्योंकि इसके बाद जो बग है बैटरी ड्रेन का वो थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर इसको अगर फिक्स कर दें डेवलपर्स तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा तो बैटरी ड्रेन जो है गेमिंग के टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है और गेमिंग परफॉर्मेंस इसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे एस फार नाइन में खेल पा रहा था एन एफ एस पता नहीं क्यों क्रैश हो गया लेकिन उसको शायद से कंपेटेबल बनाया जा सकता है कुछ अगले आई थिंक अपडेट के साथ तो फिर ये एक थोड़ा सा इश्यू जो है वो फिक्स कर सकते हैं और एस फार नाइन मैं बताऊँ हाई सीनिंग्स पे अच्छा काम कर रहा था विदाउट लैग्स एट ऑल तो मुझे नहीं पता पबजी कैसे काम करने वाला है लेकिन एस फार नाइन वाले जितने भी यूजर्स हैं वो इसको यूज कर सकते हैं काफी अच्छा रॉम है बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो परफॉर्मेंस मैं ऐसा करना चाहूंगा एप लोडिंग टाइम काफी ज्यादा कम था और साथ ही साथ यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो भी फास्ट है फेस अनलॉक जो है वो इनबिल्ट नहीं मिलता आप लोगों गूगल का फेस अनलॉक यूज करना पड़ता है तो फिर वो थोड़ा बहुत डिसेंट लगता है आप लोगों को पता ही गूगल का फेस अनलॉक कैसा है थोड़ा सा डम टाइप है तो वो आखिर आई मीन कैसा फेस अनलॉक है वो मेरी शक्ल से ज्यादा मेरे भाई की शक्ल से भी खुल जाता है तो मुझे नहीं पता आखिर कैसा फेस अनलॉक है बट फेस अनलॉक काम करता है लेकिन गूगल का है वो तो यहाँ पे एक और चीज में बात करना चाहूंगा वो है इसकी नेटवर्क रिसेप्शन के बारे में तो अब बात करते हैं इसके बग्स के बारे में तो नेटवर्क रिसेप्शन से एक बग है नेटवर्क रिसेप्शन में ये प्रॉब्लम मिल रही थी आप लोग कॉल्स आते हैं आप लोगों को मतलब इंटरनेट अच्छे से यूज कर पा रहे हो आप लोग हर चीज यूज कर पा रहे हो अच्छे से इवन अगर आप लोग सिग्नल के पास हो मतलब अगर आप लोग के पास में सिग्नल का टावर है तो फिर आप लोग एकदम पास में हो एंड देन आप लोग देखते हो अपने फोन के अंदर आप लोग सिर्फ दो बार दिखाई दे रहे हैं फोर बार्स की जगह तो जहां पे मुझे पहले फोर बार देखने मिलते थे कुछ और राउंड्स में तो यहाँ पे लाइनेज के ऊपर मुझे दो बार देखने मिल रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगने लगता है कि सिग्नल रिसेप्शन आखिर है कैसा तो प्रॉब्लम मुझे कुछ भी फेस नहीं हो रही थी कॉल या फिर इंटरनेट यूज करते हुए बट अगर ये सिग्नल जो सिग्नल मीटर जो है वो इसका ठीक कर दिया जाए तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा बात करते हैं अब इसके बैटरी के बारे में तो बैटरी ड्रेन मैं यही कहना चाहूंगा आइडल ड्रेन तो इसके ऊपर नॉर्मली है एक से दो मुझे देखने मिल रहा तो ये एक थोड़ा सा ट्रेन था बट जब आप लोग यूज कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है कुछ ज्यादा ही ट्रेन होता है फॉर एग्जांपल एक घंटे के अंदर मुझे जहां पे एक घंटा देखने को मिल रहा था तो वहां पे 50 मिनट्स मुझे स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा था कैजुअल यूजेज पे तो ये थोड़ा सा मुझे जब मतलब अजीब सा लग रहा था या कि हो क्या रहा है तो ये भी फिक्स करा जा सकता है लेकिन ये पर्सनल फेवरेट मेरी रॉम है और इसके ऊपर हर एक चीज काम कर रही है फॉर एग्जांपल लाइव डिस्प्ले और साथ ही साथ थीम्स आप लोग चेंज कर सकते हो कस्टमाइजेशन थोड़ी बहुत है अगर आप लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर हो तो फिर आप लोग के लिए रॉम ठीक है बेस्ट है और अगर आप लोग मतलब कि कस्टमाइजेशन के दीवाने हो तो फिर आप लोग जा सकते हो हैवक के साथ मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा लेकिन आप लोग जा सकते हो और कुछ नहीं आप लोग ईवो एक्स भी ट्राई कर सकते हो वो भी अच्छा है कस्टमाइजेशन में भी बट हैवक को ज्यादा ही इंदौर में दे दिया कस्टमाइजेशन तो हैवक जब तक ठीक नहीं होता तब तक के लिए ये एकदम बेस्ट है परफॉर्मेंस के लिए और ईवो एक्स आप लोग जा सकते हो अगर आप लोग को कस्टमाइजेशन चाहिए तो और आई ऑन भी जा सकते हो तो बस तेरे सुनो बस इतना ही था लाइन जो है इसका रिव्यू इधर तक ही था और अगर मैं कुछ भूल गया रहूंगा तो फिर आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में याद दिला सकते हो मैं वहां पे आंसर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ पॉइंट्स जोड़ दूंगा अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉप कर दिया रहा क्योंकि काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो लगता है थोड़ा बहुत भूल जाओ सुबह से सुनो बस इतना ही आप कौन सा नई वीडियो में तब तक लाइक करना शुरू करो सब्सक्राइब करना चैनल को और मिलता आप लोगों को नई वीडियो में